সুপ্রিয় শিক্ষার্থী অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো এবং নিরাপদে আছো হ্যাঁ শিক্ষার্থী আমিও ভালো আছি আমি তোমাদের শিক্ষক ম্যাডাম আমি খুব ভালো আছি আমি আজকে তোমাদের সামনে এসেছি তোমাদের যে ক্লাসটা নেওয়ার জন্য সেটা হচ্ছে তোমাদের সপ্তম শ্রেণী বিষয় বাংলা ভূপত্র আর যে বিষয়টা নিয়ে যে অধ্যায়টা নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ছবির রং আপনার শুনতে কেমন মজা লাগছে না ছবির রং তাহলে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় কি হবে ছবির রং লিখেছেন কে লিখেছেন হাসেম খান ছবির রং কে লিখেছেন হাসেম খান আর আজকের অধ্যায়টা পাঠ করার পরে তোমরা যেটা শিখতে পারবে তোমাদের যেটা শিক্ষণ করতে হবে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রং সম্পর্কে তোমরা ধারণা লাভ করতে পারবে কি পারবে বলতো বিভিন্ন ধরনের রং সম্পর্কে তোমরা ধারণা লাভ করতে পারবে তো মূল পাঠে যার আগে চলো আমরা চলে যাই আমাদের লেখক সম্পর্কে একটু আলোচনা করে নিই আর যেটা না করলে না অবশ্যই লেখকের সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে যে কোনো অধ্যায়ের পাঠ করার আগে লেখক সম্পর্কে জানা বা লেখক পরিস্থিতি জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তো আমাদের লেখক ছবির রং অধ্যায় অধ্যায় করতে করতো যে পড়াটা আজকে আমি তোমাদেরকে পড়াবো বা তোমাদের সাথে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে ছবির রং আর এটা কী লিখেছে এটা লিখেছে হাসেম খান আমরা হাসিম খান সম্পর্কে চলো কিছু জেনে নিই হাসিম খান তিনি উনিশশো একচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন কত খ্রিস্টাব্দে হাসিম খান জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো একচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে চাঁদপুর জেলায় হাসিম খান জন্মগ্রহণ করেন এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চিত্রকলা বিষয়ে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছেন করেছেন এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চিত্রকলা বিষয়ে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছেন বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ঢাকা নগর জাদুঘরের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তাহলে কি জানলাম আমরা বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর এবং ঢাকা নগর জাদুঘরের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠা ছবি আঁকার পাশাপাশি তিনি সাহিত্য চর্চা করতেন কি করতেন ছবি আঁকার পাশাপাশি তিনি সাহিত্য চর্চা করতেন তার উল্লেখযোগ্য কিছু বই আছে যেমন ছবি আঁকা ছবি লেখা জয়নুল গল্প গলিবিদ্ধ একাত্তর এবং তার হচ্ছে উল্লেখযোগ্য লেখা বা বই তাহলে কি আমরা হাসিম খান সম্পর্কে কি করলাম সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নিতাম এরপরে আমরা চলে যাব আমাদের মূল পাঠে মূল পাঠে যার আগে আমি তোমাদেরকে বলে নিই এই অধ্যায় পাঠ করলে তোমরা বেশ কিছু নতুন নতুন শব্দার্থ পাবে সেগুলো দেখো আমি এখানে লিখে রেখেছি কিছু কিছু শব্দার্থ যেগুলো তোমাদের অর্থ জানা দরকার যেমন দেখো মৌলিক রং কি রং মৌলিক রং মৌলিক রং মানে হচ্ছে যার মধ্যে অন্য কোনো রঙের মিশ্রণ ঘটেনি আমরা পড়তে পড়তে মৌলিক রং শব্দটা পাবো এবং সেটার অর্থ হচ্ছে যার মধ্যে অন্য কোনো রঙের মিশ্রণ ঘটেনি এরপর দেখো সরব এরপরে কি সর সর মানে হচ্ছে ছয় এরপরে দেখো প্রচণ্ড প্রচণ্ড মানে কড়া মা বা খুব বেশি প্রচণ্ড মানে হচ্ছে কড়া এরপর দেখো গেরুয়া গেরুয়া মানে মেটে রং মেটে রং চিনি না হ্যাঁ অবশ্যই চিনি সেই মেটে রঙের ভালো শব্দ হচ্ছে গেরুয়া বাহার বাহার মানে শোভা আমরা বলি না চারিদিকে কত ফুলের বাহার মানে চারিদিকে কত ফুলের শোভা বা সৌন্দর্য বাহার মানে শোভা বা সৌন্দর্য সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ মানে হচ্ছে সব জায়গা সর্বোচ্চ মানে কি সব জায়গা তাহলে মনে থাকবে এই শব্দার্থগুলো দেখো এই শব্দার্থগুলো তোমরা মাথায় রাখবে মনে রাখবে যাতে পরবর্তীতে এখান থেকে এখান থেকে ধরো কোনো জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আসলো যেমন মৌলিক রং কথাটির অর্থ কি তখন তোমরা লিখতে পারলাম যার মধ্যে অন্য কোনো রঙের বিষয় ঘটেনি সেটাই হচ্ছে মৌলিক রং এক মার্কের উত্তর হয়ে গেল এরপরে দেখো গেরুয়া গেরুয়া 
রঙের সব শব্দের অর্থ কি বিরল শব্দের অর্থ হচ্ছে মেটে তাহলে এক মাস পেয়ে গেলাম তো শব্দার্থ জানা কিন্তু অত্যন্ত জরুরি যে কোনো পাঠে বা যে কোনো বিষয়ে আলোচনা যে কোনো অধ্যায় পাঠ করার আগে কিন্তু আমাদের কি করতে হবে অবশ্যই সেখানে সেই অধ্যায়ে যে নতুন নতুন শব্দার্থগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে ছবি আঁকতে কিন্তু আমরা কম বেশি সবাই পছন্দ করি কি তোমরা পছন্দ করো না হ্যাঁ আমি জানি তোমরা ছবি আঁকতে সবাই খুব বেশি পছন্দ করো কেউ হয়তো একটু কম পারো কেউ একটু ভালো পারো কিন্তু সবাই কম বেশি ছবি আঁকতে পছন্দ করো আমি নিজে পছন্দ করি যদিও পারি না তারপরে আমি ছবি আঁকতে পছন্দ করি ছবি আঁকার জন্য মূল উপাদান কি বলতো আমি যে ছবিটা আঁকবো সেটার জন্য মূল উপাদানটা কি ছবি আঁকার মূল উপাদান হচ্ছে রং বিভিন্ন ধরনের রং লাল কালো হলুদ নীল বেগুনি সবুজ এগুলো হচ্ছে রং এই রংগুলো দিয়ে বা রং পেন্সিল দিয়ে আমরা আমাদের মনের মতো করে একটা কাগজে বা একটা খাতায় সুন্দর করে আমরা যে যা আঁকতে পছন্দ করি বা যে যা আঁকতে পারি সেটা আঁকি তাহলে কি দিয়ে আমরা ছবি আঁকি সেটা হচ্ছে আমরা রং দিয়ে ছবি আঁকি বিভিন্ন ধরনের রং দিয়ে আমরা ছবি আঁকি তোমরা কেউ প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকো কেউ মানুষের ছবি আঁকাও কেউ বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের ছবি আঁকাও যে যেটা পারো সেটাই সুন্দরভাবে আঁকতে পছন্দ করো তাই না তো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ছবির রং আমাদের পাঠ্য আলোচনার বিষয় হচ্ছে ছবির রং ছবি একটা কাগজ বা একটা সাদা কাগজে আমরা বিভিন্ন ধরনের রং ধরে কিন্তু ছবি আঁকি এখন তোমাদের পাঠ পরিচিতিতে যেভাবে আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের চারপাশে গাছ লতা পাতা ফুল মাঠ নদী পাহাড় ইত্যাদি দেখি তাদের রূপ আছে তাদের রং আছে তাই না আছে না আমরা যে আমাদের চারপাশে এত কিছু দেখি গাছ লতা পাতা ফুল নদী পাহাড় সমুদ্র এগুলো সব কিছুই কিন্তু একটা রং আছে রূপ আছে যেমন গাছের রং সবুজ ফুলের রং কোনো কোনো ফুলের রং লাল কোনো কোনো ফুলের রং হলুদ কোনো কোনো ফুলের রং গেরুয়া মেটে বিভিন্ন ধরনের রং আছে মাঠ আছে মাঠের রং সবুজ পাহাড় আছে প্রত্যেকের একটা নির্দিষ্ট রং রূপ আছে সেই রূপকে সেই রূপকে নিজের মতো করে যারা আঁকে তাদের আমরা বলি চিত্রশিল্পী কি বলি আমরা তাদেরকে তাদেরকে আমরা বলি চিত্রশিল্পী সেই রূপকে নিজের মতো করে যারা আঁকেন তাদেরকে আমরা চিত্রশিল্পী বলি এছাড়া দেখো বিভিন্ন ঋতুতে আমাদের চারপাশের পরিবেশের রং ও রূপ কিন্তু বদলে যায় সেটা নিয়ে আমি তোমাদের সাথে কথা বলবো বিভিন্ন ঋতুতে তোমাদের পাঠ্যবই যেটা আছে যে বিভিন্ন ঋতুতে আমাদের চারপাশের পরিবেশটা কেমন হয় এক এক সময় প্রকৃতি এক এক রূপ ধারণ করে এক এক সাজে সেজে ওঠে সেটা নিয়ে আমি তোমাদের সাথে কথা বলবো তো কি বিভিন্ন ঋতুতে আমাদের চারপাশের রং ও রূপ কিন্তু বদলে যায় কিন্তু চিত্রশিল্পী কি করে চিত্রশিল্পী তাও তাদের ছবিতে রঙে রেখায় ফুটিয়ে তোলে সেই নানান রং ও রঙের বৈচিত্রে কথাই লেখক হাসিম খান তার ছবির রং গল্পে তুলে ধরেছেন বা ফুটে তোলার চেষ্টা করেছেন কি বললাম তাহলে আমি চিত্রশিল্পী তাও তাদের ছবিতে রং ও রেখাকে ফুটিয়ে তুলে আর সেই নানান রং ও রঙের বৈচিত্রের কথাই লেখক হাসিম খান তার ছবির রং লেখাটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন ধরনের রং রয়েছে লাল নীল সবুজ হলুদ গোলাপি আসমানি বিভিন্ন ধরনের রং রয়েছে এরুয়া কিন্তু এর মধ্যে তিনটি হচ্ছে তোমার মৌলিক রং কি কি বলতো তিনটি হচ্ছে মৌলিক রং সেটা হচ্ছে লাল রং নীল রং হলুদ রং কি কি রং লাল রং নীল রং হলুদ রং এখন এইগুলো রঙের সাথেই এক একটা করে রং মেশালে এক এক ধরনের রঙের তৈরি হয় যেমন তুমি যদি নীলের সাথে হলুদ মেশাও তাহলে কি পাবে সবুজ রং পাবে কি পাবে বলো তো লাল প্লাস হলুদ সমান তোমরা কি পাবে সবুজ রং পাবে সবুজ রং পাবে এরপরে তোমরা 
নীল আর লাল যদি মিশাও তাহলে কি পাবে বেগুনি রং পাবে তাহলে নীল প্লাস লাল যদি মিশাও তাহলে পাবে বেগুনি রং এরপরে লাল প্লাস হলুদ যদি তোমরা মিশাও তাহলে পাবে কমলা রং मौलिक रंग जेटाई मिसाई ना क्यों तीन टाइम मौलिक रंग आज जे रंग अन्न को रंग मिश्रण सम्भव नए मिश्रण घटाना जाए ना से लाल नील हलुद ये तीन टाइम मौलिक रंग तुम बुझे पर मौलिक रंग मौलिक रंग हम लाल नील एवं हलुद एरपर हम तुम्हारे साथ कथा बोल प्रकृति जे विभिन्न धरण वैचित्र नहीं आ चारिपाशे क्योंकि रंग खेला तैना আমরা পোশাক পরিচ্ছদ করি সেটা বিভিন্ন রঙের আমরা গহনা করি সেটা বিভিন্ন রঙের আমরা কাজ করি বা আমরা খাতা কলম কিনি সেটা বিভিন্ন রঙের আমাদের চারপাশে আমাদের প্রকৃতি বিভিন্ন রঙে এটা আমাদের চারপাশে কিন্তু বিভিন্ন রঙের খেলা শুধু রং আর রং আমাদের জীবনধারের জন্য রং কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা রং ছাড়া এক ভাবো কিন্তু চলতে পারি না আমরা যে কাজ করি না কেন তার সঙ্গে কিন্তু মিশে আছে রং প্রত্যেকটা কাজের সঙ্গে রং যেমন এইটা আমার এই মার্কা এটা সাদা রঙের আমি শাড়ি পরে আছি সেটা নীল রঙের এরকম সব কিছুতে কিন্তু রঙের একটা খেলা চলছে যেমন আমাদের প্রকৃতিতে আছে যেমন ধরো গ্রীষ্মকাল গ্রীষ্মকাল কি গ্রীষ্মকাল আমার আমরা সবাই জানি যে ছয় ঋতুর দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ তো ছয়টা ঋতু গ্রীষ্মকাল বর্ষাকাল শরৎকাল হেমন্তকাল শীতকাল ও বসন্তকাল এরপরে আমরা যাই গ্রীষ্মকাল গ্রীষ্মকাল কোন দুইটি মাস নিয়ে গঠিত হয়েছে সেটা হচ্ছে যে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ তাহলে গ্রীষ্মকাল হচ্ছে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ শরীরের মধ্যে প্রথম মাস যেটা সেটা হচ্ছে বৈশাখ মাস বৈশাখ মাসে কি হয় আমাদের বাঙালিদের পহেলা বৈশাখ অনুষ্ঠিত হয় আর এই পয়লা বৈশাখে আমরা কি করি রং বেরঙের শাড়ি পরে রং বেরঙের গহনা পরে আমরা কি করি সবাই মিলে দিনটাকে সুন্দরভাবে উদযাপন করি সুন্দরভাবে আমরা ঘোরাঘুরি করি বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন রঙের খাবার দাবার আমরা খাওয়া দাওয়া করি সেখানে কিন্তু রং আছে গ্রীষ্মকালে কি হয় প্রচণ্ড গরম পরে সূর্যের প্রচণ্ড দাবদহে আমাদের জনজীবন প্রায় অতিষ্ট হয়ে যায় কিন্তু তারপরে কিন্তু মাঝে মাঝে কালো মেয়ে গেছে কালো মেয়ে গেছে কিন্তু আমাদের যখন বৃষ্টি হয় কালো মেঘের কারণে তখন কিন্তু আমরা চরম প্রশান্তি লাভ করি আর গ্রীষ্মকালে কিন্তু কি হয় বৈশাখ মাসে কিন্তু কাল বৈশাখী ঝড় হয় আর এই মাসে এই মাসে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন রঙের কিন্তু ফল পাওয়া যায় এই জন্য কি বলা হয় এই মাসটাকে বলা হয় হচ্ছে মধু মাস যেমন আম জাম কাঁঠাল লিচু বিভিন্ন ফলের তরমুজ বিভিন্ন ধরনের ফল আমরা এই গ্রীষ্মকালে পাই বিভিন্ন রঙের ফল আমরা পাই হচ্ছে এই গ্রীষ্মকালে এরপর দেখো বর্ষাকাল বর্ষাকাল গঠিত আষাঢ় আর শ্রাবণ মাস মিলে আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস নিয়ে যে সময়টা সেটা হচ্ছে যে বর্ষাকাল এই সময় কি হয় প্রকৃতি গরমের বা সূর্যের দাবদাহ থেকে বাঁচার জন্য বৃষ্টি হয় কখনো কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যায় কখনো বা মাঝে মাঝে আকাশে সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায় কখনো বা আমরা নীল আকাশ দেখতে পাই বিভিন্ন রঙের আকাশ আমরা দেখতে পাই এই সময় কিন্তু প্রকৃতি বৃষ্টির ছোঁয়ায় সুন্দরভাবে সেজে উঠে একদম প্রাণবন্ত হয়ে যায় প্রকৃতি আমরা সুন্দর সবুজ প্রকৃতি দেখতে পাই প্রচণ্ড গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহর পরে যখন গাছের পাতাটা বা মরে যায় তখন বৃষ্টির ছোঁয়া কিন্তু তারা আবার তত্তাচা হয়ে ওঠে এরপর দেখো শরৎকাল শরৎকাল হচ্ছে ভাদ্র ও আশ্বিন মাস এই সময় কিন্তু 
খুব একটা বৃষ্টি থাকে না এই সময় কিন্তু আকাশ একদম সুন্দর নীল আকাশে সুন্দর সাদা মেঘ ভেসে বেড়ায় এই সময় কিন্তু বিভিন্ন রকম ফুল ফুটে যেমন কাশ ফুল ফুটে রজনীগন্ধা গন্ধরাজ এই ধরনের ফুলগুলো এই শরৎকালে শিউরি ফুল এই ফুলগুলো শরৎকালে ফুটে তারপরে বিভিন্ন রঙের ফুল ফুটে হচ্ছে এই শরৎকালে তখনও প্রকৃতি অপরূপ সাজা সেজে উঠে বিভিন্ন রঙে আমাদের প্রকৃতি সেজে উঠে হচ্ছে শরৎকালে আকাশে সুন্দর মেঘ ভেসে বেড়ায় সাদা সাদা পেজাতি রঙ মতো টুকরো টুকরো খন্ড খন্ড মেঘ আকাশে ভেসে বেড়ায় সেই নীল আকাশে সাদা সাদা মেঘ দেখতে কি দারুণ না লাগে তাই না বলো এরপরে কি হয় কাশফুল ফুটে সাদা রঙের কাশফুল ফুটে সেটা দেখতেও কিন্তু অনেক দারুণ লাগে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষার্থীরা যে এখানেও রং আমাদের প্রকৃতির সব কিছুতে কিন্তু রঙের খেলা এরপরে দেখো হেমন্তকাল হেমন্তকালে কি হয় বলতো হেমন্তকালে পাকা ধান পুরো হলুদ ধানে আমাদের মাঠ ঘাট একদম মাঠ একদম ভরে থাকে হলুদ রঙের পাকা ধানে কৃষক মনে মনে ভাবে যে এই ধান সে যখন তার গোলায় তুলবে তখন তার বাসায় উৎসব হবে হেমন্তকালে কিন্তু নবান উৎসব হয় সেখানেও কিন্তু নানান রঙের পিঠাপুলির আয়োজন করা হয় সেই পিঠাপুলি খায় কৃষানিরা কৃষানিরা তোমার ধান ওড়ায় ধান মারাই করে সেই ধান নতুন ধান হলুদ রঙের ধান গোলায় তুলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এখানেও কিন্তু রঙেরই খেলা চারিদিকে যখন মাঠ তোমার হলুদ ধানে ভরে থাকে কি অপরূপ দৃশ্য কি সুন্দর না লাগে সেটা দেখতে তাই না এরপরে আসছে শীতকাল হেমন্তকালের পরে যখন শীতকাল আসে শীতকাল তোমার পৌষ ও মাঘ এই দুইটা মাস নিয়ে গঠিত পৌষ ও মাঘ মনে করো শীতকাল হেমন্তকালের পরে একটু গা সিনছিনে হেমন্তকাল কালে একটু গা সিনছিনে ভাব চলে আসে কিন্তু তারপর যখন শীতকাল আসে তখন কি করি আমরা আমরা সবাই শীতের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের কি করি বিভিন্ন ধরনের পোশাক টুপি মাফলার বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ পোশাক আশাক গায়ে জড়িয়ে থাকি এই সময় তোমার খেজুরের রস হয় এই সময় খেজুরের রস খেজুরের গুড় তাছাড়া মাঠে মনে করো সুন্দর সরিষার ফুল হলুদ একদম হলুদে ভরে থাকে পুরো মাঠ সরিষার ফুল দিয়ে তাছাড়া এই সময় বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি পাওয়া যায় বাঁধাকপি ফুলকপি বিভিন্ন রঙের শাক সবজি পালং শাক সরিষার শাক বাঁধাকপি ফুলকপি গাজর টমেটো কত রকমের কত রঙের শাক সবজি আমরা পাই তাছাড়া এই সময় আমরা কি খাই পিঠাপুলি খাই আর এই সময় কি হয় শীতকালীন আমরা বিভিন্ন ধরনের পিঠাপুলি খাই আবার এই সময় কি হয় তোমার বিভিন্ন ধরনের ফুল ফুটে যেমন ফুলের চোখ ফুলের জঙ্গের গাঁদা ফুল ফুটে বেরি ফুল ফুটে হাসনা হিনা ফুল ফুটে গন্ধরাজ ফুল ফুটে এই সময় বিভিন্ন ধরনের ফুল ফুটে বিভিন্ন রঙের ফুল ফুটে এরপরে আসছে হচ্ছে তোমার বসন্তকাল শীতকালের পরে আসছে হচ্ছে তোমার বসন্তকাল এই সময় কি হয় এই সময় প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকৃতি একদম সেজে উঠে অপরূপ সাজে নতুন সাজে একদম প্রকৃতি সেজে ওঠে শীতের শীতের মধ্যে যে জড়সড় হয়ে থাকে সেটা থেকে নিজেকে রেহাই দিয়ে গাছের পাতা সুন্দর নতুন রঙের হয়ে ওঠে বিভিন্ন ধরনের ফুল ফোটে প্রকৃতি সেজে ওঠে যেন অপরূপ সাজে প্রকৃতির কি সুন্দর রঙের খেলা চারিদিকে গাছপালা যেমন নতুন হয়ে সজীব হয়ে ওঠে তো এটাই হচ্ছে আমাদের বসন্তকাল আর এই বসন্তকালকে কি বলা হয় বলতো এই বসন্তকালকে বলা হয় ঋতুরাজ তাহলে কি আমি সংক্ষিপ্তভাবে তোমাদেরকে আমাদের ছয়টা যে ঋতু সেই ছয়টা ঋতুর বর্ণনা দিলাম এরপরে আমি আশা করি তোমরা একটু হলে বুঝতে পেরেছ তোমরা ভালো করে কিন্তু করবে এরপরে আমি যেটা করব আমি কিন্তু তোমাদেরকে কিছু ছোট প্রশ্ন দিব কিছু জ্ঞানমূলক প্রশ্ন দিব যেটা তোমরা বাসায় বসে সমাধান করবে ঠিক আছে আমি কি বললাম তুমি বুঝতে পেরেছ তো আমি যে কয়েকটা মাস নিয়ে আলোচনা করলাম রং নিয়ে আলোচনা করলাম সেটা কি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছ
কিছু জ্ঞানমূলক প্রশ্ন দিব সেটা তোমরা অবশ্যই সুন্দর করে খাতা তুলে নেবে এবং অবশ্যই সেটা তোমরা বাসায় বসে সমাধান করবে যেমন আমরা দেখলাম যে শীতকাল শীতকালে তোমাদের ওখানে পড়া আছে যে শীতকালে বিভিন্ন ধরনের পাখি আসে সেগুলো কোন দেশ থেকে আসে সেটা তোমাদের লেখা হয়ে অবশ্যই আছে তোমরা দেখো জ্ঞানমূলক প্রশ্ন কোন দেশ থেকে অতিথি পাখি আসে কোন দেশ থেকে অতিথি পাখি আসে এরপরে দেখো দুই নম্বর প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে হেমন্ত ঋতুতে কি হয় এগুলো কিন্তু সব একমাত্র প্রশ্ন তিন নম্বর দেখো এরপরে দেখো চার নাম্বার দ্বিতীয় পর্যায়ের এরপর দেখো পাঁচ নাম্বার সবুজ রং কোন কোন রং এরপর দেখো ছয় নাম্বার হলুদের বন্যা কোন রঙের সাথে সম্পর্কিত এরপর দেখো শীতকালে কোন কোন ফুল ফোটে এরপর দেখো আট নাম্বার সেটা হচ্ছে যে খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এরপরে নয় নম্বর প্রশ্ন দেখো গেরুয়া শব্দের অর্থ দশ নম্বর প্রশ্ন দেখো রং ধনু সাতটি রং গুলো কি কি এই হলো তোমাদের দশটা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন কোন দেশ থেকে অতিথি পাখি আসে হেমুতে ঋতুতে কি হয় মৌলিক রং কোনগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ের রং কোনগুলো সবুজ রং কোন কোন রং মিলে হয় হলুদের বন্যা রঙের সাথে 
হলুদের বন্যা কোন রঙের সাথে সম্পর্কিত সাত নম্বর দেখো শীতকালে কোন কোন ফুল ফোটে আট নম্বর দেখো হাসেম খান কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন নয় নম্বর দেখো গির শব্দের অর্থ কি দশ নম্বর দেখো রংধনু সাতটি রংগুলো কি কি খুব সহজ কিন্তু প্রশ্নগুলো আমি তোমাদের সাথে যে আলোচনা করলাম এই আলোচনার মধ্যে কিন্তু এই প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর আছে তোমরা অবশ্যই এগুলো বাসায় বসে সমাধান করবে এবং নিয়মিত কিন্তু পড়াশোনা চালিয়ে যাবে অবশ্যই কিন্তু তোমরা ফাঁকি দিবে না এবং সবাই কিন্তু বাসায় বসে বসে রাস্তাবিধি মেনে চলবে এবং তোমরা তোমাদের নিত্যকর্ম বা প্রতিদিনের যে কাজ সেটা কিন্তু খুব ভালোভাবে মেনে চলবে আমি তোমাদের শিক্ষিক ম্যাডাম আজকে আমার ক্লাস এখানে শেষ করছি আশা করি একটু হলেও তোমাদের উপকার হয়েছে আমি ছবির রং হাসিম খান এটা নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম একটু হলে হয়তো তোমাদের উপকারে লেগেছে তোমরা কিন্তু বাসায় অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আজ এখানেই আসছি তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ